katiba ya zangu wa Tanzania. Swali la wazi hapa ni je, kama kweli mkataba huu una manufaa makubwa kwa nchi zetu kama inavyolaiwa na serikali ya CCM na wapambe wake? Kwa nini bandari za Zanzibar hazimo kwenye mkataba huu? Kwa sababu kama bandari ni jambo makubwa na tunaona kuna jambo la heri na kama inavyotumbili. Kwa nini bandari za Zanzibar si na pengine kuna fulani kufikia ni wenzetu upande wa kama bandari ngano kama wanafanya kwa makubwa na tunaona kuna kama wanajali na kama ina mali za upande wa pili nini bandari ya Zanzibar hili zile wasile kuna mashamba pengine kwenye kwa pande zote mbili ili liondoe na tunaona kuna hisia ambazo ni hasi na zinajengwa miongoni mwa jamii ya Watanzania na hususan wa Tanganyika kwa msingi huo huo ndugu zangu wa Tanzania na katika mazingira haya Watanganyika wana haki ya kuhisi kwamba wazanzibari hawa wawili wanagawana mali za Tanganyika kwa wageni kwa faida zao binafsi wakati wakilinda mali zao wenyewe katika nchi yao ya Zanzibar. Nimesema hili nilizungumze wazi kabisa bila kujificha wala bila kumunya maneno. Najua nitaleta malalamiko na manunguniko lakini nataka tunapokwenda kuanzisha mjadala wa kitaifa kuhusu jambo hili. Niwe tumeliweka wazi ili hizi nyufa zinazotaka kujitokeza kupitia jambo hili ziweze kujibiwa mapema na serikali na wadau wengine wote wanaohusika ili tusiruhusu ufa huu ambao unaanza kujengwa kama hisia lakini baadaye ukiachiwa utapanuka na kuleta tatizo kubwa kwa msingi ndugu zangu wa Tanzania kuruhusu mkataba huu kuendelea ni kuruhusu chuki dhidi ya wazanzibari na kuanza kujengeka kuanza kujengeka miongoni mwa Tanzania huku ni kuhatarisha mahusiano kati ya Zanzibar na Tanganyika jambo ambalo linahatarisha na litahatarisha hatimaye muungano moja kwa moja. Kwa hili niliona nilizungumze kama jambo la msingi na nilisisitize ili tunapokwenda katika mjadala wa kitaifa kujadili jambo hili tuweze kuliangalia kwa mapana yake. Tukijadili kwa unafiki jambo hili, tukijadili kwa kuona aibu jambo hili kijadili kwa kuficha ficha jambo hili kama ambavyo limeanza kujitokeza hadi hatua ya sasa hakika tutaweka doa kubwa ambalo kama taifa tutajuta kwa miaka mingi ijayo kwa sababu tatizo linaweza likaanzia hapa ikatukusikisha ambako wote tungetamani tusifike huko wale ambao tunania njema na nchi yetu ndugu wa Tanzania wenzangu mkataba huu unaatarisha usalama na uhuru wa nchi yetu moja kwa moja Mkataba unakabidhi bandari zote za Tanganyika kwa DP World na washirika wao wa kibiashara kwa muda usiojulikana na kwa manufaa ambayo hajaelezwa wazi haijaelezwa wazi wazi katika mkataba. Tunaona taarifa mbalimbali zinazotolewa katika maeneo mbalimbali tutapata faida hii, tutapata faida hii, lakini kwa wale ambao wamesoma huo mkataba kama ulivyo sasa hivi. Ni mkataba ambao ni unaweza kauita kwa lugha ya kawaida ni open check, yani ni ndi ambayo iko tupu anayepewa huo mkataba anakwenda kujiandikia anachokipata lakini kwamba tunakabidhi bandari zetu zote kimsingi japo wengine wanafikiri ni tunazungumzia bandari ya Dar es Salaam lakini ukiusoma mkataba kwa upana wake tunakabidhi Tanga eventually tunakabidhi Mtwara tunakabidhi Lindi tunakabidhi Dar es Salaam na hata hizi bandari nyingine ndogo dogo na vile vile tunakabidhi bandari za maziwa yetu yote makuu kwa muda usiojulikana kwa muda usiofungika kwa mkataba usioweza kuvunjika kwa mkataba usioweza kuojiwa hili ni jambo ambalo kwa kweli katika mazingira kawaida sielewi uh, wenzetu waliofikiri jambo hili lina manufaa kwa taifa letu kama nia yao ilikuwa nini pengine watatupa maelekezo ya ziada ndugu zangu wa Tanzania DP World sio tu ni kampuni ya kibiashara bali pia ni kampuni inayomilikiwa moja kwa moja na serikali ya falme za Kiarabu na inawakilisha maslahi ya kibiashara na ya kisiasa ya serikali hiyo. Endapo kutatokea kutokuelewana kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya falme ya Dubai au falme ya nchi za Kiarabu ambayo Dubai ni moja wapo ya nchi wa shirika maslahi ya Tanzania itakuwa kwenye hatari kubwa na ya wazi. Ndugu zangu mkataba unabadilisha au kukiuka sio tu katiba na sheria za Tanzania unaweza pia kupelekea kuvunja mkataba kuvunja mikataba na sheria za kimataifa 
na hii kupelekea Tanzania kuwa na mahusiano mabaya na jumuiya ya kimataifa Mungu wa Tanzania zangu ndugu zangu andisho habari mkataba huu ukiacho kaendelea kama ulivyo utapelekea unyang'anyi mkubwa wa ardhi za wananchi utakaofanywa na serikali yetu ili kutekeleza masharti ya mkataba huu mkataba huu kwani unataka serikali ya Tanzania kuipatia DP World na washirika wake ardhi yoyote watakoyohitaji kwa ajili ya shughuli zao yani wakitamani kupata eneo la ardhi la eka za mraba laki moja watapewa kwa sababu mkataba umesema na wasikuziwe na watapewa hiyo ardhi indefinitely haijafungwa wakisema wanataka kupanua bandari ya, ya Tanga kwa wanataka mtu vingine huko mbele ya safari kwamba tumeshajifunga hali hatuwezi kuzuia wakitaka mahali pa kujenga container terminal maybe inland container terminal lazima tutawapa kwa kadiri wanavyotaka kunga sababu kidogo sio kidogo kwa kiwango kikubwa Aa, ni tatizo kubwa sana tukiacha na tukaruhusu uendelee kama ulivyo ndugu zangu mkataba unataka serikali kuhakikisha kwamba ardhi hizo hazina miliki au mwenye maslahi mwingine yote kwenye ardhi na hata kama wakitaka eneo la ardhi kwa, kwa, kwa tafsiri yake na hata wakitaka eneo la ardhi ambayo inamilikiwa na mtanzania wao hawahusiki wakisema tunataka eneo hili ni wajibu wa serikali ya Tanzania kujua tabiripaje fidia anayohusika kumhamisha pale na kuwapatia hawa hiyo ardhi hili jambo halijakaa sawa litaleta mvuguru mkubwa katika nchi ambayo tayari tuna migogoro mikubwa sana 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 ya katika siku za karibuni katika mazingira halisi ya nchi yetu ndugu zangu ambako serikali imekuwa ndio tishio kubwa la haki za ardhi za wananchi wetu mkataba huu utachochea migogoro mikubwa zaidi ya ardhi na uonevu mkubwa dhidi ya wananchi ardhi ambazo ni PWL watakabidhiwa na serikali ya Tanzania chini ya mkataba huu hazina ukomo na umiliki wake kwa sababu mkataba wenyewe hauna ukomo unaojulikana mkataba huu Un, unaendeleza utamaduni wa kuwapa wawekezaji wa nje manufaa makubwa ya kikodi na faida nyingine ambao umesababisha taifa letu kupoteza utajiri na rasilimali zake asilia kama vile madini bila kupata manufaa yoyote ya maana uzangu chini ya mkataba huu misamaha ya kodi na manufaa mengine kwa DP World yamewekewa ya ulinzi ule ule wa kutobadilishwa ya kutobadilishwa wakati wa kipindi chote cha mkataba kama ilivyokuwa kwenye madini na sekta nyingine ya uchumi wetu. Zaidi 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 ya ahadi za jumla jumla za manufaa kwa nchi yetu mkataba huu hauonyeshi manufaa ya wazi kwa nchi yetu na kwa uchumi wetu. Hatuelewi mpaka dakika hii kwamba tunawekezewa kiasi gani cha fedha. Angalau tujue basi mkataba huu tunawekeza dola bilioni ishirini, dola bilioni hamsini, dola bilioni tano hakuna hata indication kwamba kiasi gani cha fedha kinakuwa committed na hawa wawekezaji hadi kuwapa bandari zote na sovereignty basically yetu atuelezi vile vile kwenye mkataba kwa njia yote vile ni, ni kiwango gani cha mapato ambacho serikali ya Tanzania itakipata kwa kipindi gani kwa kuruhusu jambo kubwa kama hili ambalo halijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu linatokea na kigumu zaidi jambo hili linapelekwa kwa kasi ya radi ni radi imeshasaidi imeanza kutekelezwa kuna taarifa nyingi ajua kwenye mikataba bunge letu linatakiwa liridhie mkataba huu mkataba wa kibiashara kwa mara ya kwanza unapelekwa katika bunge likaridhie bunge likaridhie mkataba huu na kwa mujibu wa wale ambao tumesoma mkataba huu bunge likisharidhia mkataba huu hauwezi kubatilishwa mahali pengine popote katika jamii ya Tanzania. Ni kwamba mamlaka na na, ma, na, na na mamlaka ya serikali yetu kuhusu bandari zetu zote inakuwa imekwamia pale baada ya bunge kuadhimia kwa azimio hili. Ndugu wa Tanzania wenzangu mtakumbuka kwamba bandari ni chanzo kikubwa cha mapato kwa taifa letu. Na wala sisi chadema hatupingi uwekezaji. Lakini tunataka uwekezaji ambao una win win situation kwa njia. Tunataka uwekezaji ambao hauwezi kwa njia yoyote ku compromise sovereignty ya nchi. Tunataka uwekezaji 
ambao kwa wakati wote uta guarantee security peace and security ya taifa lenu na tai anaata mataifa ya jirani ambayo yanaelekea kutumia bandari yetu sasa kama tunakabidhi kila kitu Tanzania tunabaki na kwamba mkataba unasema tutamiliki geti moja inayosimamia ajiria sisi wa Tanzania tuna meli ngapi za ajiria katika ziwa leo kwamba sehemu kubwa ya uchumi ambao ni usafirishaji wa mizigo na makontena yoyote tunawapa wageni 100% sisi tunabaki kuangalia meli iliyotoka Mtwara na wata, iliyotoka Mtwara na wananchi iliyotoka Pemba iliyotoka Zanzibar iliyotoka Tanga kweli sasa haya yote yanafanyika na 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 tunashangaa kwa nini anafanyika katika usiri mkuu? Kweli Mheshimiwa Rais na serikali yako baraza lako la mawaziri. Na ninyi wabunge wa chama cha mapinduzi mbio Dodoma. Mnakubalije jambo kama hili linaletwa mbele ya sura wa Tanzania? Na bunge linadhubutu na linadiriki kusema kwamba unatoa masai 24 wananchi watoe mawazo wakayatolee Dodoma kwa jambo pana la lohusu mustakabali wa taifa letu sio kizazi chetu ni kizazi watu wengine wanasema ni miaka mia moja nani amewaambia ni miaka mia moja kwa mujibu huu mkataba can be 200 years sio miaka sio miaka mia moja ni open ended ni infinity ni infinity mkataba ni infinity yani hauna mpaka hata walisoma mia wamegizajirate wa, wa hauna ukomo sasa hayo yote ndugu zangu wa Tanzania yanatokea ndugu zangu waandishi habari wa Tanzania wenza sisi kama chadema tumesema jambo hili kama lilivyo hatuwezi kulikubali hatuwezi kulikubali hatuwezi kulikubali tunataka serikali kwanza tunalitaka bunge katika hatua za awali kabisa likatae kupitisha azimio hili kama serikali isipoliondoa bungeni kwa hiyo hatua ya kwanza serikali iondoe jambo hili jambo hili lipate clarity kwa watanzania wengi mjadala mpana wa kitaifa facts and figures ziweko mezani usiri ambazo mkataba huu unaozizungumza usiri huu nao uondolewe kwa sababu kuna usiri mkubwa hata wa kudisclose mambo mbalimbali ya mkataba katika mkataba huu ambao tayari uko kwenye mitandao huo mkataba unazuia kabisa kwamba ni ni makosa eh, ni makosa jambo hili kujadili na hata leo tunalijadili jambo hili kwa sababu tumepata bahati ya kulipata mtandao sasa nilipofika mtandao hilo ni jambo lingine ambalo sihitaji kulijadili katika hatua ya sasa lakini tunaishauri serikali msifanye kosa la kuanza kutafuta wachawi nani amefikisha mkataba huu katika mitandao ya kijamii kwa sababu alipoingia kwenye mitandao ya kijamii halikutolewa na serikali wala halikutolewa na bunge lakini akashughulikiwa kaumizwa kwa kuvunjisha jambo hili ama kwa kutoa dalili napenda kuamini watu walikuwa ni mpango wangu watu walikuwa ni mpango wangu ndugu wa Tanzania wenza kuna taarifa mbalimbali kuhusu ku kudabo ama kuongeza maarufu mapato yatokanayo na mamlaka na, na, na bandari ya Dar es Salaam katika kipindi cha miaka hayo ni maelezo ambayo hayapo kwenye mkataba hayo ni maneno ambayo yanatolewa na viongozi wa bandari to justify wanalishaji wa mkataba huu sasa mimi napenda ku napenda kushauri mtendaji mkuu wa mamlaka ya bandari ambaye ametoa ufafanuzi leo limeona ufafanuzi wake anasema kuna upotoshaji wa umma na taharuki iliyojengwa kwa uongo kwa majungu wewe tendaji mkuu wa bandari hii nchi ni yetu jitafakari kama unastahili kubaki katika nafasi yako ya uongozi wa bandari yetu kupewa mamlaka na kupewa dhamana ya kuongoza bandari yetu haina maana bandari hii ninyi wenyewe ndio mna akili na kwamba unachokitaka wewe unachofanya uwezi kulitukana taifa kwa kusema kwamba watu wote wanakosea kuhoji masuala ya taifa yetu ya kwanza na viongozi kama hawa ni wanaopaswa kuachia ofisi za umma ili kuruhusu jambo hili kama litaendelea iendelee katika utaratibu na utamaduni ambao utajali security ya nchi yetu sovereignty ya nchi yetu na 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 na, na force manufaa makubwa ya kiuchumi kwa taifa letu na wewe waziri 
ya uwezekano jambo hili kwako ndio ni jambo dogo ili jambo sio dogo naweza nikasema kama kiongozi ambaye nimekuwa kwenye siasa majuzi kwa miaka 30 hapa jawai kutokea hapa jawai kutokea mkataba kama huu tena ukajaribu kupelekwa kwa siri kubwa na kwa usiri mkubwa jambo ambalo litaathiri mabilioni na mamilioni ya watanzania hata wewe waziri kama wewe ulimshauri rais kufanya jambo hili na ukaenda ukasaini kwa niaba ya nchi yetu kuingia mkataba kama huu jitafakari kama una haki ya kuendelea kuwa waziri katika ofisi ya umma kwa sababu kwa kuweka signature yako katika mkataba ule hadi ya sura sasa umeshaliumiza taifa kwa nafasi kubwa sana na ni wakati tufike sasa badala ya kutoa kinga kwa viongozi wetu baadhi ya viongozi wetu waweze kushtakiwa kwa makosa wanayoyafanya kwa kutumia vibaya mamlaka yao katika ofisi kuingia mikataba kama hii ndugu zangu wa Tanzania nimalizie tunamtaka rais Samia Suluh Hassan atumie mamlaka yake kuliepusha taifa letu na sintofahamu ambayo ingetamani isitokee narudia chadema tutakatai uwekezaji wote tunataka uwekezaji wakubwa uwekezaji wa uhakika lakini kwenye mikataba na taratibu azo hazi compromise sovereignty and chetu hazi compromise security and chetu hazi compromise the future of the united republic wabunge kataeni jambo hili kama serikali kata kulitoa bunge na kama mtalipitisha kwa nguvu kama serikali kwa kiburi na jeuri mtalipitisha jambo hili kwa nguvu na kama wabunge wa chama cha mapinduzi mtalipitisha jambo hili kwa nguvu sisi kama chama kikuu cha upinzani na sisi pamoja na Tanzania wengine wote wenye uchungu na taifa letu hatutakubaliana na jambo hili tutaamsha nchi yote kwenye jambo hili hadi pale tutakapata mwafaka bora kuhusu na bora ya kuipeleka nchi naomba sana walioko serikalini na nani chama cha mapinduzi msitake kuingiza taifa hili katika machafuko ambayo sio ya lazima jambo hili ni sensitive kuliko mnavyofikiria naomba watanzania wote tuungane kwenye jambo hili usiku na mchana sisi kama chama tutarejea nyumbani kama viongozi wa kuwa chama na tukaporejea nyumbani siku chache zijazo tutaita kikao cha kamati kuu cha chama chetu ambako tutakuwa tumefanya uchambuzi wa kina wa neno kwa neno mstari kwa mstari kifungu kwa kifungu kwa taarifa ambazo kwenye mkataba na taarifa ambazo haziko kwenye ule mkataba unaonekana ambazo tunawashukuru watanzania wenzetu wanaotufikishia kwa taratibu tofauti tuweze kuliokoa taifa letu taifa hili letu wote tusaidiane kulijenga sio kwa ajili ya kizazi chetu lakini kwa ajili ya watoto na watoto asante sana Mungu ibariki nchi yetu tuvuke katika